Ми знаходимося на території Київського осередку Української академії лідерства. Це те місце, де ми вперше запустили Академію лідерства. Ми часто називаємо це першим осередком. І територіально ми знаходимося в Пущі Водиці, місто Київ. От, на цій території ви бачите кілька будівель. Одна з цих будівель є центральною. Тут, власне, наші студенти мешкають, навчаються. І так само члени команди мають свої і помешкання, і офіси. Тут є зона з харчоблоком, є багато простору, де влітку ти можеш проводити лекції. Фактично, це те місце, яке вже випустило чотири когорти випускників Української академії лідерства, в той час, як інші осередки випустили трой. Чернівецький осередок, який ми лише в 2018 вересні запустили, випустив перший випуск. Ми бачили велику кількість молоді на Майдані. І в мене було відчуття, що ця молодь, яка має прагнення творити суспільство, вона не завжди має можливість спілкуватися про це в школах чи в університетах. Ми хочемо почути молоду людину, які прагнення, чого, чого, чого хоче. І не просто чого хоче, чи має здатність і бажає розвивати здібності для того, щоб досягати цих цілей. Ці речі ми перевіряємо на, на етапі відбору студентів, коли вони до нас йдуть навчатися. Цей додатковий рік після школи дає змогу молодій людині прийняти свідоме рішення, куди я хочу йти вчитися. Будь ласка, для всієї групи. Зараз ми йдемо їсти wow. бутерброди, чилитися тут в парку і чекати наступних інструкцій для того, для того щоб поїхати по Єрусалим. А Єрусалим. ми залишаємо речі? Ми зараз їдемо туди, це перша інструкція. Там буде нас автобус чекати все. Женя, Женя! Женя! Женя приїхала! Женя приїхала! Ми в експедиції. Ми приймаємо досвід ізраїльтян, не дихаємося їхніми досягненнями та приймаємо їхні почуття, мабуть, до своєї країни. Ми починали навчальний рік перший з дуже, актив... дуже цікавої активності. Ми в Переяславо-Хмельницькому організували для наших вже студентів триденний курс виживання серед природи. Вони приїхали в Київ з рюкзаками, з валізами, хтось зі своїм ведмедиком і так далі. Потім ми їм сказали, народ, ви маєте взяти три найголовніші речі, які вам потрібні для життя в природі. Це є дуже хороший спосіб краще пізнати себе. Абсолютно різні. 40-39 підлітків з усієї країни, приїхавши сюди в Пущу Водицю, все, чого вони хотіли, це душ, щось перекусити, і їм було байдуже навіть де спати. Ми часто боремося з тим, що молоді люди мають в собі оце, цю здатність, до, схильність до консюмеризму, до спожив, споживництва. Такого. Наше завдання – показати молодим людям, яких ми, яким ми передаємо естафету лідерства, що речі, які оточують нас, країна, врешті-решті, в якій ми живемо, вона не, не впала звідкись, а її передали нам в якомусь конкретному стані, і треба бути вдячним за це. Ми з Уалвів. Я з Маріуполя. А я з Вінниці. 
багато надходить завдань, і я розумію, що це корисно не тільки для мене, це корисно для той справи, яку я роблю, для того, навіщо я взагалі живу, і це мене надихає те, що я не безполезна. Це те, що відкриває в тобі щось нове, і тебе це захоплює. Академія — це нові знання, це нереальні можливості, це нереальний крутий досвід, і це це мотивує. Романе, зараз ро 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 Романе. Романе, готові? Скоримо себе. Скоримо Україну. Кожне завтра. Українці викладають в кращі викладачі кращих університетів України. Така збірна селянка. Підприємці, державні службовці, політичні діячі. Це не є формальне академічне навчання. Це є спосіб зацікавити, заангажувати, навчити молодь критично мислити, застосовувати матеріал не задля галочки, чи щоб просто автоматично здати ЗНО і далі пройти, а з усвідомленням того, що ті знання, які ти отримуєш, вони є твоїм інструментарієм подальшого розвитку в житті. Ми даємо можливість молодим людям зануритись в контекст того, що відбувається там, з реформуванням держави, спілкуватися з людьми, які її реформують своїми руками сьогодні, показати їм круті бізнеси, показати їм бізнеси, які були неуспішними, щоб вони розуміли, що є успішні і є неуспішні історії. Але коли ти реалізуєш неуспішну історію, ти виходиш з неї сильнішим, щоб почати щось нове на основі тих висновків, які ти зробив до цього. Вони волонтерять в госпіталях, вони волонтерять в школах. І чим швидше ми надамо можливість молоді приймати рішення самостійно, але під за умов наставництва, спрямування та, старших, мудріших, тим швидше ми будемо розкривати потенціал молоді, тим швидше, тим менше молоді буде бажати виїхати звідси. Вони будуть бачити можливості, які відбуваються в Україні, і, і, і вони прагнутимуть тут творити. Нам це вкрай важливо. Коли ми виходили з монументу, присвяченого пам'яті загиблим дітям, нас попросили запам'ятати кожен будь-яке одне ім'я. І потім, коли ми вийшли на виході, просили пам'ятати це ім'я завжди. І якщо кожен турист, який відвідує пам'ятати ну, хоча б одне ім'я, то ми так зможемо принести пам'ять всіх людей, які коли-небудь загинули. І коли мене це попросили, я ще й думала про те, як багато я не знаю тих людей, які загинули під час українського Володимору, як багато ми не знаємо зараз імен наших героїв, які помирають зараз у нас, як можна на прикладі Ізраїлю змінювати цю ситуацію в Росії. Що ми даємо українське країне лідерство? З одної сторони, ти отримуєш цю впевненість в собі, ти відкриваєш свій талант, водночас ти робиш дуже багато речей, які інколи тобі незручні. Ти в 6.30 прокидаєшся і біжиш там 7-8 кілометрів, і, і ти бігаєш 6 днів на тиждень. Ми хочемо, аби вони творили. Не руйнували, а творили. І коли в майбутньому вони прийдуть до місцевого самоврядування, на різні, е, гілки, до, війдуть різні гілки влади, тому що вони хотітимуть цього задля того, щоб змінити життя інших людей, ну, ми будемо горді, що ми це зробили. У нас була історія в Одесі. То одна студентка, її, її, звали, її звати Ксенія, вона вже сьогодні навчається в одному з університетів. Ми два дні вмовляли її батьки. Ми приїхали в Одесу, зустріч відбулася, ми пообідали з батьками і з нею. Розмова тривала десь дві години. 
От, ми не змогли переконати батьків, вона розплакалась, а, там, махнула рукою, вона так в нашій присутності сказала, Та ваші, мої батьки совкові, я думаю інакше, але я не можу піти проти волі своїх батьків, тому типу, дякую, що ви приїхали. А це була перша досидка українського країнництва, який у нас був шанс типу, залучити на навчання в українське країне лідерство. І в результаті ми вирішили лишитися ще на одну ніч. Щось інтуїтивно от, стримало нас не поїхати з Одеси. І буквально наступний ранок ми отримуємо дзвінок від цієї ж самої дівчинки, які кажуть, слухайте, ми, цілі, ми цю ніч з батьками говорили, мої батьки знову хочуть з вами зустрітися. І ми зустрілися в тому ж самому місці, а цього разу були сльози, дуже великі сльози, бо батьки сказали, ну, донька нам так розтлумачила свою мотивацію і бажання вчитись в Академії лідерства, і ми зрозуміли, що ви, мабуть, теж хочете настільки доброго, як і ми для неї. Я такий, так, ми хочемо лише найкраще для неї. І я такий, ну добре, забирайте її. Я такий, ого, типу, оце так історія. Друзі, все, закінчуємо, більше нічого не вкидаємо. Є кришка, бо... Не мішайте поки, не мішай. Не мішай, так. Давай. Сьогодні в Біршаві, в Ізраїлі, Українська академія лідерства презентує найдивніший вуличний ресторан в історії. Ми називаємо його незліченні або не пораховані з 1932 року. Ми робимо цю акцію по 30, в 30 різних локаціях в Ізраїлі для того, щоб продемонструвати важливість проблеми і для того, аби більше країн змогли визнати це як геноцид українського народу. Ми запрошуємо людей на вулиці скуштувати суп яким харчувалися українці протягом Голодомору. Він зроблений з шишок, листя, кори дерев. І це була найбільш розкішна їжа, яку могли собі дозволити люди в той час. Вона гаряча, так що не Ми живемо в Ізраїлі три роки. Саме ми з Донецьку. Жили в центрі міста. Там. До тієї пори, як коли русські прийшли нас Від того ми живемо, у мене є право на репатріацію, моя донька. Всі молоді люди круті, в нас дуже багато талановитої молоді в Україні. Ти хочеш обрати тих, хто справді мотивований творити себе і справді відданий ідеї того, що він чи вона здатні не тільки творити себе, але вони здатні вже зараз змінювати середовище навколо. Зокрема, Україна для них не є пустим словом. В українській країні лідерства молода людина виходить з розумінням, а які ж механізми лежать в основі функціонування суспільства, в основі функціонування організації, в основі функціонування чи реалізації проекту, як працювати з командами як реагувати на якісь стресові ситуації, як проявляти ініціативу, як залучати ресурси. Якщо у тебе буде крута команда однодумців, ти завжди зможеш спобудувати продукт, який привабить увагу найкращих студентів в Україні. Ці найкращі студенти змотивують до участі в проєкті програмі найкращих викладачів цієї країни. І разом ми спроможні будемо показати, що ми заслуговуємо того ресурсу, який в нас можуть вкладати чи то бізнес, чи то держава. Ми їдемо в Західну Європу, ми їдемо в країни, які, які, які ми називаємо розвинутими країнами. І, е, зокрема, 
Ми їдемо, наприклад, в Бельгію, в Швейцарію, в Німеччину, в Францію, щоб побачити, що жодна з цих країн не з'явилась за 10 років. Вона не постала за рік чи за 5, чи навіть два десятки років. Пішли десятки років, сотні років для того, щоб ці суспільства сформувалися. І це десь приземляє нас у цьому відсутності терпіння до того, що ну як все так повільно змінюється в Україні. Потрібно розуміти, що в Україні змінювалися речі, треба масштабно змінювати наш світогляд. Я вірю, що ми в Україні можемо творити речі, які будуть корисні і для нас, і для світу навколо. Що Україна — це ми. Це дуже просто. Визначення, яке допомагає нам відчувати відповідальність за те, що відбувається тут. В цьому визначенні також є і філософія того, що з вдячності тим, наприклад, хто на фронті, а не найкращих умовах відстоює нас з вами і право бути тим, ким ми хочемо, право на нашу мрію. Ми маємо бути тут для того, щоб максимально викладатися, аби ця Україна, про яку ми всі з вами мріємо, правда ж? щоб їй було кому, кому творити.